మనందరం ఒకే కుటుంబంలో బతుకుతున్నాం మనలో మనకెందుకు గొడవ అన్నం పెట్టమన్నాడు ఇంకా టైం అవలేదు నన్ను అందుకోసం ఫోన్ నన్ను దిగులు పడక బాల ఆడు కొరివితో తలగోక్కుంటున్నాడు ఈ విషయం మటుకు జైలు గారికి తెలిసిందో ఏంటి జైల్లో వైలెన్స్ సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి నేనేం ఆర్డినరీ జైలర్ జిమ్ములింగానికి కాదు టెర్రర్ సాఫారా ఉన్నాయి ఇవాళ మాయాగాన్ని ఫుల్ పుడి చేస్తాను వదిలేస్తారు ఇప్పుడు టెన్షన్ ఏం ప్రయోజనం ఇలా చూడండి ఆ బాలాగాడి మీద నేను సివియర్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను ఒక జైలర్ తో ఏదో టైలర్ తో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు నిన్న వచ్చిన కుయ్యా గాడు బాలానే కొట్టాడు నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని కొడతాడు సార్ వీడిని ఒప్పుకుంటాను వీడిని గంజి పెట్టి ఉది కారేయడానికి ఒక పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్ వచ్చి తీరుతాడు కాకి చొక్క వేసుకుని దండించడానికి వచ్చాడరా తమ్ముడు కాకి చొక్క వేసుకోగానే సరికాదు గుండెలో కలేజా ఉండాలి లేదా బాక్స్ బద్దలు అవుతాయి మన మినిస్టర్ ఎవరో తెలుసా గుండెలో కలేజ మాత్రమే కాదురా కండల్లో బలం కూడా ఉంది ఖైదీలతో మర్యాదగా నడుచుకోలేదో నేను ముక్కలు చేసి పురుషులో కలిపేస్తా నీకు ఇంకో విషయం తెలుసా నేను ఆఫీసర్ని కాదు ఖైదీని నంబర్ రెండు మూడు ఎనిమిది ప్రేమతో వాయుపుత్ర నీకెంత ధైర్యం ఉంటే కక్కూసులు కుక్కీకి వేలాడు తీసిన గంజి పెట్టి ఉతికి ఆరేసిన నా కాకి చొక్కాని నువ్వేసుకెళ్తావు పై అధికారి ఒక ఆయన వస్తారు ఆయన నేను ఉతికి ఆరేస్తారని చెప్పారు కదండి అందుకే అలా చేశాను ఇలా చూడు తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష విధించాల్సిందే అందుకే జైల్లో నువ్వు తప్ప వేరే మగాడే లేడు థ్యాంక్స్ కనుక నువ్వు ఉతుకు చక్కగా ఉతుకు ఉతకమంటారండి బాగా ఉతుకు కానీ ఉతకడానికి ముందు ముందుగా నాతో చెప్పు అప్పుడే నేను ఇంకో డ్రెస్ తో రెడీగా ఉండగలుగుతాను ఏంటి వీడు ఎర్ర తాతారావు అనే టెర్రరైజ్ చేసిపోతున్నాడు 
ूर्ति <laughs> शिक्षण <laughs> दिग्ल पड़क अमस्थल की परष रेप स्वतंत्र दिनोत्सव खैदी अंदर पेर तो चीटल वेसी ओ खैदी रिजार नी ऐसी आ चीटल रासेटे कल सर अयो अडम गाड़ी पेर्ल रायद शिक्षा पूर्ति रेडोद चक्ने परशी <laughs> बदल बाला विदल बहुत सर इला चूड़ इक इतन बदल इतने यानी टीवी सीरियल सीरियन इप्ड नगे नी बदल इंकोर ने मैं पंपू पैके अला मंत्री गुरी नाट पुगड़ तो माटा दूर का एनो सारो नीचे अंत मनि मूल शक्त मोदल दुरा गज्जी थामर वा एनो चंडाल व्याधु तो जगह व्याधि दादी पट्टुक मन आह्वाना मन इकड़े मंत्री गारी अवकाश कल प्रियमुत्र पटकोमूर्ति टाइम चूपे गड़ियार देश मंत्री टाइम इच्छा 
నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఈయనకి అంత బలమే అనుకో అయినా యాజ్ ఏ వెల్ విషర్ నువ్వు ఎక్కడున్నా చల్లగా ఉండాలి నేను ఏదైనా తప్పు చేసింటే క్షమించండి సార్ నా తాత లాంటి సరే సార్ నేను వెళ్ళొస్తాను అందరికి చెప్పెళ్తాను సార్ వెళ్ళరా బయటికి వెళ్ళి చల్లగా ఉండు బాబు మీరు కూడా బాగుండాలి వెళ్ళొస్తాను వస్తాను రాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలా పెట్టుకుంటే పోయే అర్థమైందిలే నువ్వు బయటికి రాలేకపోతున్నానని బాధే కదా ఇలా చూడు నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను రా ఇక్కడి నుంచి నేను తినగా ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలుసా నీ తమ్ముడిని చూడడానికి నువ్వు నీ తమ్ముడికి ఏం చేస్తావో అవన్నీ నేను చేస్తాను నీ మీద తుట్టు నువ్వు చేసిన మీరు జన్మలు మర్చిపోలేండి రా దిగులు పడకరా ఏంటండి ఇది సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని ఫ్యామిలీ ప్యాక్ చేసి ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియట్లేదే నా ప్రాబ్లం కళ్ళ కాదనియా బ్రెయిన్ కి అది కాదు ప్రాబ్లం ఏదైనా డాక్టర్లు కళ్ళే కదా చెక్ చేస్తారు సరే వదిలేసి ప్రాబ్లం ఏదైనా మనం చూసుకుందాం బాల ఎలా ఉన్నాడు నాయన వాడికే మా చక్కగా ఉన్నాడు వాడి దిగులంతా తమ్ముడు గురించి అవును ఇంత చిన్న వయసులో వీడెందుకు ఇలా అయిపోయాడు చిన్నతనంలో తరచూ తలనొప్పి వచ్చేది మైకం ఎంబీఏ చదువుతున్నప్పుడు వచ్చింది ఓ అయ్యగారు ఎంబీఏ చదువుకున్నారా అందుకే ఎక్కువగా చదవకూడదని చెప్పేది నన్ను చూడండి అందంగా అయ్యేది సరే దుబాయ్ దిగులు పడకు నీ ఆపరేషన్కి ఎంత ఖర్చు అయినా అది నేను చూసుకుంటారు సార్ ఈ బిల్లుకి ఆల్రెడీ డబ్బులు కట్టేశారు ఎవరు కట్టారు ఆ అమ్మాయే ఏ అమ్మాయి అదే సార్ సతీష్తో పాటు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ అమ్మాయే ఏమండి అరవై ఏళ్ళ ఆవిడ మీకు అమ్మాయిలా ఉందా మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేను చెప్పేది వాళ్ళ అమ్మగారిని కాదు మరి ఎవరు అది సార్ అటు చూడండి ఆ అమ్మాయి సార్ ఎవరు అమ్మాయి హాయ్ హాయ్ అదే అమ్మ నేను అన్ని మందులు తీసుకొచ్చేసాను అయిపోయిన వెంటనే చెప్పండి మా వల్ల నీకు ఎందుకు అమ్మ లేని పని పని ఏ ఇబ్బంది లేదత్తయ్యా ఇక్కడ కాదు గానీ పెళ్ళయ్యే కన్నా పడబోయేది అతి పెద్ద కష్టం అతయ్య ఇది డ్యూటీ నా స్కిచ్ చేయండి సరే నేను ఇచ్చేస్తా అమ్మా ఈ మందులు తీసుకురమ్మన్నారమ్మా శాలిని మీ అక్కయ్యని అడిగానని చెప్పమ్మా అలాగే అత్తయ్యా ఈ మందులకి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుందో ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్లేదు అత్తయ్య సతీష్ కి నయం ఇదే పండించి ఏదన్నయ్యా ఆ అమ్మాయి నవ్వే స్టైల్ చూశానుగా అదే ఆ అమ్మాయి పేరు శాలిని మిడిల్ క్లాస్ ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తుంది వచ్చిందంటూ నాకు సహాయం చేస్తుంది నేను ఎంతవరకు ప్రాణాలతో ఉంటానో నాకే తెలీదు నన్ను వదిలేమని ఎన్ని సార్లు అన్నా తను వెళ్ళేదన్నా ఎనివి బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ థ్యాంక్స్ అబ్బుతో తిరిగి వస్తాను అన్నా ఏనా ఆపరేషన్కి డబ్బు తీసుకొస్తానని నువ్వు అన్నది నాకు సత్య చెప్పడానికేగా నీ గురించి నువ్వేం దిగులు పడకు నా మాటలు అక్షర సత్యాలు తాగితే మరిచిపోగలను కానీ మరువనివ్వదు మరిచిపోతే తాగగలను మరువనివ్వదు కానీ నీ ఆఫర్ ని కాదని లేకపోతున్నాను రా హలో నేను మర్చిపోమన్నారే నేను
రాత్రి మనకు తల నొప్పిగా ఉంటారా ఆ సరే కానీ సతీష్ ఆపరేషన్ కి డబ్బులు ఎలా తెస్తావు ఎవడో కొట్టాలని చెప్పావు కదరా అది తనలోటి కేసు కాదు అసల్ట్ కేసు విదరలంగా తెలుసుగా అక్కడ హత్య కేసు ఉంది అది నువ్వు చేసే ఒప్పుకుని సరెండర్ అయ్యావు అనుకో పార్టీ ఎనిమిది లక్షలు ఇస్తాను అంటున్నాడు హత్య అంటే ఊరేస్తారు కదరా అది ఏడిగా పైకోర్టు అప్పీల్ చేసుకుని సాక్షులు మార్చేసి బయటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి నీ లాయరే చెప్పాడు కాకపోతే రెండేళ్ళు జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అది మనం కుదరదని నేను వదిలేశాను అలా ఎందుకు నువ్వు నీ తమ్ముడిని కాపాడతానని బాలకి నేను మాటిచ్చాను చూపించు <laughs> బాగా ఎండగా ఉంది కొనుకుంటూ నేనేం చేస్తే అదే నువ్వు చేయాలా పోనీ నేను చేసేది నువ్వు చేయి మూర్తి వదిన సూపర్ గా ఉంది కదా నీకు అన్నయ్యలు ఎవరన్నా ఉన్నారా నాకు నువ్వే అన్నయ్యవి పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాను కదా మోసుకుంటా వదిని కాలు అందంగా ఉంది కదా చెప్పు కూడా అందంగానే ఉంది ఏంటంజలి మీ దివాణం బోటి వాళ్ళు రాలేదా అంజలి నీకేంటమ్మా ఎదుర్లంక దివాణంలో రాణిలా బతుకుతున్నావు నువ్వు తలుచుకుంటే కొత్త బోటే కొనేయచ్చు నేను రాణిని కాను జమీందారు గారికి బంధువుని కాను నేను ఆ దివాణంలో లెక్కలు చూసే సాధారణమైన అకౌంటెంట్ ని మా నాన్నగారు చేసిన పనిని ఆయన పోయాక నేను చేస్తున్నాను ఏంటమ్మా అలా అంట ఈశ్వర ప్రసాద్ గారు జైలుకి వెళ్ళాక వాళ్ళ అమ్మగారిని అబ్బాయిని నువ్వేగా బాధ్యతగా చూసుకుంటున్నా అది నా బాధ్యత అనాథమైన మాకు వారే ఆశ్రయం ఇచ్చారు అది ఎంతకాలం నీకు పెళ్లి అయ్యి అత్తారింటికి వెళ్లే వరకేగా అంటే వదిలేకి ఇంకా పెళ్లి కాలా సిగ్గా ఈశ్వర ప్రసాద్ గారు జైలు నుంచి రాగానే అంజలికి పెళ్లి అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ హత్య జరుగుతుంది అప్పుడే గాలి రక్తపాసన వస్తుంది అదే నేను నీ పెళ్ళం దుడ్డు కరతో నేను ఎత్తిన బాధ్యత కదా ఆ రక్త మార్గాల వాసన ఏమ 
అంజలి వెదుల్లంక జమీందారు బోటు రిపేర్ అయిందని ఇందులో వెళ్తున్నావా నా బోట్ ఎక్కు జమీందారు బోట్ లాగా తుప్పు పట్టిన బోటు కాదు సరికొత్త బోటు రావే నేను డ్రాప్ చేస్తాను అడ్డొచ్చావంటే నరికేస్తా ఏవే మాకు వ్యతిరేకంగా కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తావా నాకు తెలుసురా నువ్వు మునిగిపోవని నా మీద నీకు అంత నమ్మకం ఎందుకంటే ఈ బుర్ర అంతా డొల్లేరా మునిగిపోదు ఏం భయపడకండి నేను చూసుకుంటాను నమస్కారం అమ్మా అంజలికి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నీళ్ళలో పట్టం వల్ల భయపడింది రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అంజలిని కాపాడింది ఎవరో ఎవరికి తెలీదమ్మా హాస్పిటల్ కి అంజలిని హడావుడిగా తీసుకురావడం వల్ల అతను ఎవరు సరిగా గమనించలేదమ్మా అతను ఖచ్చితంగా కూలి పని చేయడానికి వచ్చుంటాడమ్మా వాడు ఒంటరిగా అంజలిని మాత్రమే కాకుండా ఇంత మంది ప్రాణాల్ని కాపాడాడు ఎవరి నుంచి ఏమి ఆశించను కూడా లేదు ఆ వేణు అతను ఎవరో తెలుసుకున్నాను కలవమని చెప్పు అలాగేనమ్మా వాళ్ళని ఇలాగే వదిలిస్తే మంచిది కాదమ్మా అమ్మా మీరు మా అందరిని ఓపిక పట్టమని చెప్పిన ఒకే కారణంగా మేము ఊరుకున్నామమ్మా ఏది ఏమైనా మేము పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇచ్చామమ్మా వాళ్ళు రుద్రపతిని అరెస్ట్ చేశారమ్మా ఊళ్ళో వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ కోసం ఊరికే ఫార్మాలిటీకే అరెస్ట్ ఊళ్ళో వాళ్ళకి అది పోలీస్ స్టేషన్ సహార్కి అది బారు డబ్బులు తీసుకుంటున్నందుకు విశ్వాసంగానే ఉన్నావు సార్ ఆ కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఎన్నడూ రాని వాళ్ళు వచ్చారే అచ్చోసి ఊరు మీద కొదిలేసావే నీ తమ్ముడు రుద్రపతి వాడి కాళ్ళు ఈ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఎలా పట్టుకుంటాడో చూసి పోదామని వచ్చాను జమీందారుని ఈయన ఏం చేస్తాడో జైల్లో ఉన్నాడే నీ కొడుకు ఈశ్వర ప్రసాద్ వెళ్లి బాడిన అడుగు ఆ రోజు ఈయన నీ కొడుకును అరెస్ట్ చేసి నడ్డి మీద తన్ని వీధుల వెంట ఈడ్చుకెళ్తూ ఉంటే నొప్పి తట్టుకోలేక అమ్మా అని అరిచాడే ఆ కేకలు నా చెబుల్లో ఇంకా వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఆ రోజు ఇతను ఆపాడు లేకపోతే ఆ రోజే వాడి కథ ముగించేవాడిని అందుచేత ఇతని కాళ్ల మీద పడి కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నాయుడు పగ నీకు నాకేరా ధైర్యం ఉంటే నన్ను ఎదుర్కొని చూడరా నీ ప్రతాపాన్ని తల్లిదండ్రులేని అమాయకాన్ని చూపించు ఇంత 
కొత్తకు మించి ఒక్క మాట మాట్లాడావో ఆడదాని వని కూడా చూడలేదు నరికేస్తా నరకరా నరకు నరికేసై నీకు గుర్తుందా ఇదే చేతో నీకు ఎన్ని సార్లు అన్నం పెట్టుంటాను అందుకు కృతజ్ఞతగా నన్ను నరికేరా నరికే పొమ్మని చెప్పరా ఇదే లాయర్ గారి ఇల్లు ఆహా సూపర్ కారు ముందు వచ్చి ఉంటే డోర్ పీకేశాడు అంతమంది జనం ఉన్నారండి మనకి పోటీగా వచ్చారేమో లాయర్ గారు లేరా అండి ఉన్నారు గుంపుగా వస్తే బావకు భయం సార్ అడిగానని చెప్పండి వస్తాను వెళ్ళరా ఎవరా మీరు లాయర్ గారు ఉన్నారండి నీ పేరు చెప్పరా గిరి అని చెప్పండి ఎవ్వరికి తెలీదు స్పేర్ పార్ట్స్ గిరి అని చెప్పండి అందరికి తెలుస్తుంది ఎవరు ఎవరు నేనే బావా రుద్రని నువ్వేంటి ఇక్కడ దాక్కున్నావు నేను దాక్కోలేదు బావా ఓ కేసు విషయంలో సెక్షన్ వెతుకుంటున్నాను అందుకే బయటికి రాలేదు సరేరా ఇది హత్య కేసు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధమేగా అది కాదు కేసు గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పారంటే వివరంగా చెప్తాను ఇక్కడ విధుల్లంక జమీందారులని బెత్తగాడ వంశం ఉందయ్యా అక్కడ ఈశ్వర్ ప్రసాద్ అనే అతను ఒక్క దెబ్బతో ఇతను లేపేశాడు అదే మా వాడైతే నలుగురు లేపేసేవాడు ఆరుగురిని ఓకే కదా హత్య చేయబడ్డ వాళ్ళలో ఒకడు డ్రైవరు ఇంకొకడు వీళ్ళ నాన్న మా మామగారు అంటే మొత్తం ముగ్గురు ఏ వీళ్ళ నాన్ననయ్య మా మామగారు సరే అయితే ఇద్దరు సెషన్స్ కోర్టు ఈశ్వర ప్రసాద్ కి ఉరి శిక్ష విధించింది కానీ హైకోర్టు దాన్ని యావజ్జీవ శిక్షగా మార్చింది ఇప్పుడు ఈశ్వర ప్రసాద్ పేరోల్లో బయటికి రాబోతున్నాడు రాగానే అతన్ని వీళ్ళిద్దరూ హత్య చేయబోతున్నాడు అయితే హత్య ఇంకా జరగలేదా కానీ జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది వాడిని ఇదే చేత్తో కత్తికో కండగా నరికి సముద్రంలో కలిపేస్తాను కానీ ఆ నీచుణ్ణి చంపి జైలుకి వెళ్ళి చిప్పకూడు తినడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్ ఏంటి సార్ ఏ కాలంలో ఉన్నారు ఇప్పుడంతా జైల్లో చెప్పకూడదు లేదు సార్ మంగళవారం గుడ్డు ఆదివారం మటన్ చికెన్ మూడు పూట్ల పట్టు పట్టచ్చు ఎరా చూసారా ఎంత అప్డేట్ గా ఉన్నాడు ఎలా చూడు మరి ఈశ్వర ప్రసాద్ చంపింది నేనేనని ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ కానీ పోలీసులకు సరెండర్ అవడానికి ముందు ఐదు లక్షలు నా చేతికి చేయండి సార్ తర్వాత కోర్టులో నేను నిజం చెప్పడానికి ముందు మూడు లక్షలు మా వాడి చేతికి మీరు మాట తప్పితే నేను కోర్టులో నిజం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అలాంటి సమస్యలు ఏమి రావు సరే హత్య జరిగిన తర్వాత కబురు చేయండి మేము బయలుదేరుతాం ఆగండి ఆగండి ఎందుకు అనవసరంగా జరగటం హత్య జరిగేంత వరకు మీ ఇద్దరు ఈ ఉండిపోతుంది కదా నేను ఒప్పుకునేది వీడు వారగా నుంచి వేడుకు చూసేది నేను నాకు ఈ కేసుకి ఏమిటి జాయింట్ దై వాళ్ళంత క్లియర్ గా చెప్తారా నీ మట్టి పూరకు అర్థం కావట్లా హత్య నేరం ఒప్పుకుంటుంది ఎవరు నువ్వు హత్యని కళ్ళారా చూసి కోర్టులో సాక్షి చెప్పేది ఎవరు ఎవరు నువ్వే నేనా కమిటీ అయినా కమిటీ కమిటీ అయ్యాడు సార్ కన్ఫర్మ్ నేనా మీద బయట వెయిట్ చేయండి నేను ఇంత మాట్లాడేస్తా సరే త్వరగా బావా వాడిని ఎందుకు ఇక్కడే ఉండమంటున్నావు బావా నేను లాయర్ ని పాయింట్ లేకుండా ఏమీ మాట్లాడను మూర్తే వచ్చి స్వయంగా నేనే హత్య చేశానని చెప్పినా కోర్టు ఒప్పుకోవాలి కదా అందుకని ఈశ్వర ప్రసాద్ కి మూర్తికి పగొన్నట్టు మనమేమో కారణాన్ని కల్పించాలి కోర్టుని నమ్మించడం నీ పని ఈశ్వర ప్రసాద్ చావాలి అది వాడి తల రాత నలుగురికి మంచి జరుగుతుందంటే కమిటీ అవడంలో తప్పే లేదురా ఏంటి బాబు నువ్వు సినిమా డైలాగ్ రా కాల్తోందంటావేట్రా అర్థమైందా నువ్వు లోపల ఎక్కడో కాల్తోందంటున్నాను మీరు ఇలా చేస్తే సరిగ్గా రాదని నేను అప్పుడే చెప్పాను విన్నావా ఇది చిల్లీ చికెన్ అది చిల్లీ చికెన్ కాదు చెడిపోయిన చికెన్ నువ్వెవరువయ్యా ఆ తర్వాత చెప్తాను కానీ ఏంటిది చికెన్ అనుకోండి అసలు మీరు చికెన్ ఇంకా ఉందా భయపడకండి మీ లాయర్ గారికి కావాల్సిన వాళ్ళమే మూర్తి చిల్లీ చికెన్ మాత్రమే కాదు ఉత్తంగా కూడా సూపర్ గా చేస్తాడు అవునే ఉందండి మీకు ఉంది గుత్తొంకాయస్తూ కలిగి పెడితే సూపర్ గా ఉంటుందా అక్కయ్య దగ్గర చిక్కిన కానీ చేయడం తెలియదు అందుకే మూర్తి అక్కయ్యకి చిల్లి చిక్కి నడిపిస్తున్నాడు అక్కయ్య బాగా పికప్ అవుతోంది పికప్ అవుతోందా ఏమిటో నువ్వు అనేది అది చెప్పగానే అక్క గబుక్కులు పట్టేసింది గబుక్కులు పట్టేసుకున్నా మూర్తి బయట వచ్చే మూర్తి అక్కయ్య తనే ఏం జరుగుతుంది రా లోపల 
ఏం లేదు సార్ మన ఇంట్లో ఎంతమంది వంట వాళ్ళున్నా భార్య చేతి వంట తినడంలో ఆనందం ఉంది చూశారు అదురుతుంది సార్ ఆ అదురుడు వాళ్ళ వాళ్ళ పెళ్ళ దగ్గర ఉండాలి కానీ ఇంకొకటి పెళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదు అర్థమైందా రే నువ్వు మామూలు కాదురా జంబల గడి పంపవే థ్యాంక్ యూ దీనికి ఎంత లేదు వంట పూర్తయింది భోజనం చేసి వెళ్ళాలి మీరు అంత లవ్గా పెడతానంటే తినకుండా ఎలా ఉంటా అని చెప్పండి లవ్వా అభిమానం అభిమానం ఇంకా నయం నా పెళ్ళ ఇక్కడ లేదు అది అక్కడ ఉన్నారండి మూర్తి గుత్తొంకాయ కూరలో కారం కూర స్టైల్ నాకు ఇంకా చెప్పనే లేదు చెప్తానండి సరే మూర్తి భగవంతుడా కుటుంబ కలహాలు రేపు ఎలా ఉన్నాడే ఏమైంది బాబా ఏం లేదు బాబా ఈ మూర్తి గాడు మన ఇంట్లో రాగానే మన ఇంట్లో ఆడవాళ్ళతో పరాతిగా ఆడుతున్నాడు పట్ నేను కంట్రోల్ లో పెట్టాను ఇది ఎంగిల్ చేసిన పర్వాలేదా ఊళ్ళో వాళ్ళు ఈశ్వర ప్రసాద్ కి మూర్తికి పగ ఉందని నమ్మాలంటే ఆ మూర్తికి ఒక అమ్మాయితో సంబంధం ఉందని అనే ఏ అమ్మాయితో లింక్ పెట్టాలి ఏ అమ్మాయితో లింక్ పెడితే ఈశ్వర ప్రసాద్ కి రక్తం ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా ఏమా టైర్డ్ గా ఉంటే ఇంకో రోజు రెస్ట్ తీసుకెళ్లొచ్చుగా పర్వాలేదండి నాకు ఇప్పుడు బానే ఉంది ఆంటీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారే మీరు నీళ్ళలో మునిగి చనిపోయారని చనిపోయి ఉండేదాన్ని అంతలో ఎవరో వచ్చి నన్ను కాపాడారు ఇవి మీరు వేసుకున్న నగలు ఇది ఇది మీ చైన్లో చిక్కుకునుంది బహుశా మిమ్మల్ని కాపాడిన వాళ్ళది అయి ఉండొచ్చు ప్రియమైన వాయుపుత్రకి వాయుపుత్ర అందుకే సైలెంట్ గా వచ్చి కాపాడి హనుమంతుళ్ళ వెళ్ళిపోయాడు సారాకాశాడంటే ఎదుర్లం కంతా వాసంతోటి గుమ 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 గుమలా ఆడిపోవాలా ఆ రోజుల్లో నన్ను సూత్తేనే వచ్చో శివుళ్ళు ఎలా ఇలాగా ఇంతకంటే ఫోర్స్ గాని ఇప్పుడు పోసేస్తుంటారు భయంతో అదాలకు ఫోర్స్ గా వచ్చినప్పుడు తగ్గండి అసే మీరు నన్ను చూడటా కొత్తనారని ప్లేడర్ గారు చెప్పారు రే సుబ్బడా రెండు కొత్త ఐతాలు వచ్చినాయి కదా అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారు కూకోనే వద్దండి నాకు ఇలాంటివన్నీ అలవాటు లేదు ఒక విఐపి లింక్ కావాలంటే ఇందులో సింక్ అవ్వాలా ఏడు తీవ్రారు విఐపిని కొవ్వు నీ పేరు చెప్పరా ఇచ్చుకని నీ పేరు చెప్తే ఉత్స పోస్తారన్నా అయితే నే ఇప్పుడు పోసుకోవాలి నీ పేరు చెప్పరా ఇది ఏమైనా నాయంగా ఉంది అడగచ్చు కదా ఏంటి ఓ ఈఐపి పేరు లేని సత్యశ్యాలు కూడా వాడేస్తాడు ఇది ఏమైనా బాగుంది అబ్బా తప్పే గిరే గిరి అడి వీక్ నేను స్ట్రాంగ్ చూస్తారు అలవాటు లేదు పర్లేదు అలవాటు లేదు పర్లేదు అలవాటు లేదు ఏం పర్లేదు అలవాటు లేదు బాటిలో సరుకులు లేదు అలవాటు లేదు అలవాటు లేదంటే నేను బాల్లో సరుకు అంత తాగి వేసావు కాదంటరా పిఎన్న వీఐపి వీఐపి అన్న వీడు పడుకోవడానికి మంచి రూమ్ సెటప్ చేసి నాకేం లేదా నేనే నేను తీసుకెళ్తారు అనుకున్నాను రా నీకు పెసల్ సూట్ ఇచ్చేస్తాను ఎంత పురం లోన్ ఉంది వచ్చి చూడు అదిపోతాం సూపర్ కూడా తప్పు తాగితే కదా కంగారు లేదు 
అంజలి నన్ను పని నుంచి తీసేయించింది పగ తీర్చుకుందారని నిన్ను పెట్టిసిన ప్లే చేశాను అలాగా పనులోంచి తీన్ చేసింది అంటున్నావే అసలు నువ్వు ఏం పని చేసేవాడు ఈ ఏరియాకి నేనే టోటల్ సూపర్వైజర్ సూపర్వైజర్ ఆయ్ సరిగా సేవలు పడుతున్నారు లేదని చెకింగ్ చేసేది అది సూపర్వైజర్ రా పిత్త పరి ఏదో ఒక వైజర్ అనుకో తర్వాత ఏం చేయబోతున్నారు ఎందుకలా మొరుగుతా ఎప్పుడు సుఖంగా చూసే పెట్టి అదే తిని వచ్చి కాదే అమ్మా ఇవి భోం చేయడానికి ముందు వేసుకోవాల్సిన మందులు మర్చిపోకుండా వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఆఫీస్ అకౌంట్స్ అని నోట్బుక్ లో రాసి పెట్టాను మీకు వీలున్నప్పుడు చూడండి నువ్వు నీ చెల్లెలు శాలిని ఇక్కడ నాతోనే ఉండండి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదండి మా నాన్నగారు చనిపోవడానికి ముందు నాతో వెదురులంక దివాణంలో లెక్కలు చూడడం వరకే మన పని అనవసరమైన వాటిల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదని చెప్పారు ఆయన మాటని నేను నా చెల్లెలు జవదాట్లేను క్షమించండి అమ్మా బాయ్ బాబు వేణు ఏంటమ్మా ఈశ్వర ప్రసాద్ గారు గుర్తొచ్చి బెంగతో బాబు బాగా ఏడ్చినందువల్ల జలుబు చేసింది మర్చిపోకుండా మందులు పండు పెద్దది కావు కానీ రేట్ ఎంత రెండు పళ్ళు మూడు రూపాయలు ఓ పండు అర్ధ రూపాయకి ఇస్తావా ఇవ్వను ఎరా అడ్డగడదా బుద్ధుందిరా నీకు నీ ఎముకలు కుళ్ళ పడవడానికి మూర్తి వస్తున్నాడు అటు తిరిగి చూడు అయ్యో తన పక్కన కూర్చోవాలా సిగ్గుపడకుండా చెప్పు అయినా మీకిదేం కొత్త కాదుగా కావాలంటే నేను లేస్తా వచ్చి కూర్చో కూర్చొని రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ వద్దాం అనుకుంటున్నావా ఆల్రెడీ తగులుకుందేగా చిన్న ఇల్లు కావాలా పెద్ద ఇల్లు కావాలా మేతిరికి ఇల్లు కావాలి చిన్న ఇల్లు కావాలా పెద్ద ఇల్లు కావాలా మేతిరికి తెలివైనాడు ఎవండి నన్ను క్షమించండి కావాలని చేయలేదు ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది ఊళ్ళో వాళ్ళని చూసారుగా ఎలా ఎగదాడి చేస్తున్నారు అది చాలదని నా వెనకాలే వస్తున్నారు చూడండి ఎగతాళి చేసే వాళ్ళ ముందు మనం తలెత్తుకుని నిలబడాలి లేదంటే వాళ్ళు అలా చేస్తూనే ఉంటారు హలో జంటగా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు కొత్త జంటని ఎవరో భోజనానికి పిలిచుంటారు ఏది ఏమైనా నీ ధైర్యం నాకు బాగా నచ్చింది జాలీగా వీటితో కలిసి తిరుగుతున్నా అవును రా తిరుగుతాను అది నా ఇష్టం చూడు 
ఎంత గ్లామర్ గా ఉందో నీలా చీకేసిన మా బిట్టం కళ లేదు ఆయన ముక్కు ఎంత అందంగా ఉంది ఆ చెస్ట్ ఆమ్స్ ఈ ఊళ్ళో ఏ ముఖాడికి ఉన్నాయిరా యావండి రెండు షర్బతులు ఇవ్వండి యావండి మీకు ఉప్పుతోనా చక్కరతోనా నాకు నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం షుగర్ అలాగే చెప్పాను నా మనసుకు నచ్చిన వాడితో ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతాను అడిగే హక్కు ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ లేదు యావండి డబ్బులు మీరు ఇస్తారా నన్ను ఇమ్మంటారా అయ్యో నేనే ఇస్తానండి అదే మర్యాద ఏయ్ ఏ తీసుకో మిగిలి నేను తాగేకు యావండి ఆ బ్యాగ్ మర్చిపోకండి మస్త ఏంటి తలెత్తింది చాలా దుమ్ము లేవి సార్ నేనే అదిరిపోయానండి ఆ తర్వాత చాలా థాంక్స్ అండి ఎందుకు అదే నా ముక్కు ఆమ్స్ గురించి చెప్పారు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారండి నేను ఊరికే అన్నా మరీ ఫీల్ అయిపోకండి సరే నిజమే చెప్పాను అక్క ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలియట్లేదే నువ్వెప్పుడొచ్చావుచ్చి చాలా సేఫ్ అయింది అవును ఈయనెవరు నీకు తెలీదు కదా ఈయనే నా లవర్ ఓ ఈయనేనా ఆయన అవును మీ పేరు శాలనేగా అవును మీకెలా తెలుసు ఊహించనతే అవును మేడం కి మీరేమవుతారు చెల్లెల్ని ఆ సంగతి ఎలా ఉంటుంది మా అక్కయ్య ఆఫీస్ రూమ్ లో పడుకుని తన పేరు ఎందుకు చెడగొట్టారు అదో పెద్ద కదండి ఒకటి నా చేత తాగించి అక్కడ పడుకోబెట్టాయండి అదొక ఆఫీస్ అని అక్కడ అమ్మాయి ఉంటుందని కూడా నాకు తెలియదండి తెలియకి తప్పు జరిగిపోయింది దానికి ఏ శిక్ష విధించినా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానండి చేసి నిర్వాహకం చాలు ఇప్పుడు ఇంకేం చేసినా వచ్చిన చెడ్డ పేరు పోదు కదా మీరు చాలా మంచి వారిలో ఉన్నారండి మీకు ఏర్పడిన కళంకాన్ని ఏదో ఒక రోజు నేను పోగొడతాను తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం అండి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు తీసుకెళ్లారే రెండు సంచులు అందులో ఒక సంచి నాదండి ఇచ్చారంటే తీసుకెళ్ళిపోతానండి సారీ ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను ఇదిగోండి వస్తానండి వస్తాను నా ముక్కు ఆమ్స్ గురించి చెప్పారండి బాగా అబ్జర్వ్ చేశారండి నేను ఊరికే అన్నా మరీ ఫీల్ అయిపోకండి సరే నిజమే చెప్పాను ఇచ్చారా లేదే Thank you. 
చెదరని తరుణాలు వేలు 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 నాదగరిషన్ <laughs> హలో ఒకసారి తిరిగి చూడు ఒక్క నిమిషం అంజలి చెల్లెలు నీ కొట్టుకు ఎందుకు వచ్చింది చేయిని తాకట పెట్టడానికి వచ్చిందండి తనని అలాగే కొట్టులో కూర్చోబెట్టు ఎందుకు ఎందుకంటే ఏ నువ్వేం చూస్తున్నా వేడు తర్వాత వస్తానని చెప్పు అలాగేనండి నేను చెప్పినట్టు చేయి మన సరుకు సరియా ఈడు ఇలా వచ్చేస్తున్నాడేంటి మనం చేసిన పాపానికి ఈడు చేతికి దొరికామంటే మన పాటు కథ శంకర్ గిరి మాన్యాలి నన్ను తాగించి పడుకో పెట్టేసావుగారా ఒంగ చూస్తారా నేను ఊగుంటాను ఏం చూసావు అక్కడ ఒక అమ్మాయి స్నానం చేస్తున్నా 
आनंदात पाणार नाही इकडे शेणामध्ये मडतो ना नाही गे बाबो हमो साजी पण रो बाबो ना ये अम्मा इच्छन कवरिंग चेंज सर हा एंटी कवरिंग ना ने नेचर चेनी दिस करंडी पण इंको शॉप लाची कीट पेट चूदाव अपुर तेलसंदे ने नेचर दी गोल चेना नी का कवरिंग चेना नी मेरे वेला चेंज दिस करंडी अलग सर इदे सर चेना सर ने सर ने नेचर चेनी दी कारु इने मोसम चेस्तना सर ये कवरिंग ना तीस कुछ मौसम चेस निकाल का ये ना मौसम जैसा ना बहुत निपटा हुआ संपैस्टर दिन जीव लेकिन चढ़े बोले रात्रि <laughs> नी नन्नयो मेरे ने चलन जीवित आधार पर होते रे आ मन अरिस्टेशन तो को उल्लो वाले उन कुटना रा आंध्रा मन सब गए ना मार्टर ना रहने नागुरी चेंज जब कुटना रा हे कुचन रा कुचने चपन चपने रे आ मैं अंजलि मैं वित्त कुंडे कर कस्ता दरा वस्ते एक अर्थी थ्रा हाँ हाँ रे नू चपरा चुप चुप चला मान चोरु को परंतु सिर्फ कौन मारेंगे? यावर नूबो वायुपुत्र अंजलि चल रिजलीसारोली अडे अयो आनाड़ की मार वेशन लोचिन दुरुवन देलिस्ते इनी तीस कुछ नंदु को नानु नारकेसे नेड़ा लो बढ़ास्तार नानु उधरे नेड़ पोतर मामा देगरी के 
నేను ఇంతలా వాగుతున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా బెల్లం కొట్టిన రాయన ఎలా కూర్చున్నాడు చూడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కాగి తాగుకుని తాగుతున్నాడు నేనేం చేయాలి వెళ్ళి అలా ఉండాలా పాపా మై డేర్ మూర్తి నేను స్టేయింగా గోయింగా అమ్మయ్య మొత్తానికి లేచాడు ఇదేంటి ఎంగిల్ గుప్ చేతులు పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు అర్థమైంది కప్పు కడిగేసి అన్ని మూసు కూర్చోరాని సింబాలిగా చెప్పేస్తున్నాడు నేనుండగా ఈ కప్పు ఇంకా కడుగుతాడు నువ్వు నా తమ్ముణ్ణి రౌడీలతో కొట్టిస్తావా ఏమంటున్నారు నాకే అర్థం కావటం లేదు అర్థం కాలేదా ంటే ఏంటో చూపిస్తానే వచ్చిన పని మొదలెట్టండ్రా తమ్ముడి మీద చెయ్యి చేసుకున్న వాడిని నేను చూడాలి ధైర్యం ఉంటే ఎదురుగా రమ్మనండి తిరుమల జమీన్ గారు వాడి మనుషులు అన్యాయంగా వెళ్ళింటిని తగలబెట్టారు ఇదిగోండి కంప్లైంట్ యాక్షన్ తీసుకోండి సరే సరే ఇది ఇలా ఉంచండి దానికంటే ముందు ఇది వినండి బెదురులంక దివాణానికి చెందిన అంజలి అనే ఓ అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చి నా ఇంటిని నేనే తగలబెట్టేసుకుంటున్నాను అందుకు గాను ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద మొత్తం ఇప్పించమని నన్ను అడిగింది ఆ డబ్బుతో నా చెల్లెలికి పెళ్లి చేసి ఆ తర్వాత మీ దగ్గరకే వచ్చి శాశ్వతంగా ఉండిపోతానని చెప్పింది అంజలి మీద తగిన యాక్షన్ తీసుకోమని కోరుకుంటున్నాను ఇట్లు తిరువురి జమీందారు నాయకు మీరు ఈ అమ్మాయింటిని తగలబెట్టినట్టు కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి అంతకంటే ముందు నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏమైంది చూసారా నేను ఇది అడిగితే ఆయన అదడుగుతున్నారు నన్ను ఏం చెప్పారు పడేసిన ఎంగిల్ మెతుకు తిని విశ్వాసం చూపిస్తున్నావా వీడిని డబ్బుతో కొనేసా నన్ను అహంకారంతో నవ్వుతున్నావా వాణ్ణి మాత్రమే కొన్నావా ఇదిగో వీడిని కూడా వీడి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడో కూడా నాకు తెలుసు ఇటువంటి నీచులకు తోడుగా ఉన్నావే నీకు సిగ్గుగా లేదు మా నాన్నని హత్య చేసి జైలుకి వెళ్ళాడే నీ కొడుకు ఈశ్వర ప్రసాద్ అతనే హంతకుడు హంతకుడని చెప్పాల్సింది చనిపోయిన మీ నాన్ననేరా వరుసగా ఏడు ఏడు శవాల్ని నా ఇంటి ముందే పడుకోబెట్టారా నీకు గుర్తుందా మీ నాన్న చెయ్యి పట్టుకుని మా దివాణానికి వచ్చి తిని మూడు రోజులయ్యిందని ఏడుస్తూ నించున్నా మా వారు మా దివాణంలోనే మీ నాన్నకి ఓ పని పించారు మా వారితో నమ్మకంగా ఉన్నట్టు నటించి పార్ట్నర్ కూడా అయ్యాడు చివరికి ఆస్తి మొత్తం కాజేయాలని ఆశపడ్డాడు ఆ ద్రోహి అందుకోసం ఓ పథకం ప్రకారం నా కుటుంబంలోని అందరినీ కార్ యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేశాడు ఇదిగో ఈ అంజలుందే వీళ్ళ నాన్నతో కలిసి ఆ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయింది ఏడుగురు అందుకు కారణమైన మీ నాన్నని వాడు ఏర్పాటు చేసిన లారీ డ్రైవర్ ని మా అబ్బాయి ఈశ్వర ప్రసాద్ చంపాడన్నది నిజమే కానీ డబ్బుని ఎరగా చూపి తప్పించుకోవాలనుకోలేదు పోలీసులకి సరెండర్ అయి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు కానీ నువ్వు వాడు పెరోల్లో బయటకు వస్తూనే వాడిని చంపడానికి ఏర్పాట్లు చేశావు ఆ నేరం తన మీద వేసుకోవడానికే వీడొచ్చాడు కానీ నా పక్షాన ఆ దేవుడున్నాడ్రా నా బిడ్డని ఏదో విధంగా ఆయనే కాపాడతాడు నీ కొడుకు పెళ్లికి రాకుండా ఉంటానా ట్రైన్ లోనే ఉన్నా 
రేపు ఉదయానికల్లా నీ ముందుంటాను సరేనా ఉంటాను మరోసారి ఆ అమ్మాయికి నివ్వాలేమైనా ఇబ్బంది కలిగిందో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు ఎవటా నువ్వు వాయుపుత్ర నీకేవేవో తీసుకొచ్చి ఇద్దాం అనుకున్నానండి కానీ ఏం తింటే ఏమవుతుందని తీసుకొచ్చానండి ఎలా ఉన్నారండి చూస్తే తెలియడం ఒంట్లో ఉన్న పాటలన్నీ విడి చేసి బ్యాలర్ తీసాడయ్యా కుట్టింది తెలుస్తాను కానీ కుట్టింది ఎవరో తెలియడం లేదా సార్ నాకు చాలా భయంగా ఉంది సార్ నేను ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతాను సార్ నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వద్దు ఇలాంటి ఆటలు నాకు పడవు హలో హలో ఇవన్నీ నీకు ఆటలుగా ఉన్నాయా అవును సడన్ గా ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతానంటున్నా జైలు నుంచి వచ్చిన వాడు ధైర్యంగా ఉంటా అనుకుంటే ఇలా భయపడి వస్తావేంటా మీరు అలా మాడతారండి సార్ వీళ్ళిద్దరి పొజిషన్ చూడండి కూర్చున్న చోటి అన్నీ అయిపోతున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తుంటే భయంగా ఉండదా ఈ రోజు చీకటి పడ్డేంత ఎలా ఉంటాడో ఆనవాళ్ళు చెప్పగలరా వాడి గొంతు వింటే గుర్తు పట్టగలరా గరగరలాడే గొంతు గరగరలాడే గొంతు 
ఇతనా బ్రో ఇన్సు ఇన్సు నేను చెప్పాను కదా ఆ విషయానికి వచ్చాడు అతను మీతో ఏం మాట్లాడాడు గుర్తుందా బాగా గుర్తుంది మాట్లాడింది ఊ మూనా ఊ తానా అంటే ఉతకడానికి ముందా ఉతకడానికి తర్వాత అని అడిగాను ఊతా ఏమన్నాడు మరోసారి అమ్మాయికి నేవాలి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉంటావు ఇలా గరగరా చెప్పాడు సై అదే డైలాగ్ ని గరగర గుంతుతో నువ్వు చెప్పు అదే డైలాగ్ నన్ను చెప్పంటారా అవును ఓ అమాయకురాలైన పిల్ల ఇల్లు కాల్చి బూడిద చేశావు మరోసారి ఇలాంటి పని ఏదైనా చేస్తే నిన్ను ప్రాణాలతో కాల్చి పాతేస్తా వాయు పుత్ర అన్నయ్య ఇది యాక్టర్ నాగభూషణ వాయిస్ సూపర్ ఇంకోలా మాట్లాడు ఓ అమాయకురాలైన పిల్ల ఇల్లు కాల్చి బూడిద చేశావు మరోసారి ఇలాంటి పని ఏదైనా చేస్తే నేను కాల్చి పాతేస్తా వాయు పుత్ర స్టైల్ మాత్రవాయా స్టైల్ అవును ఒక అమాయకురాలైన పిల్ల ఇల్లు కాల్చి బూడి చేసావు మరోసారి ఇలాంటి పని చేస్తే నేను కాల్చి బూడి చేస్తా వాయు పుత్ర ఇలా కాదు ఇంకో విధంగా ఇంకో విధంగా అవును బ్రదర్ ఒక అమాయకురాలు ఇల్లు కాల్చి బుడిద చేశావు మరోసారి ఇలాంటి పని ఏదైనా చేశావంటే నిన్ను ప్రాణాలతో పాతేస్తా ప్రాణాలతో పాతేస్తా ఇక్కడ ఏమైనా మిమిక్రీ షో జరుగుతుందా దారి కాచి మమ్మల్ని కొట్టింది వెదురులంక జమీందారు మనుషుని నోట్లో వెళ్ళేసుకునే పిల్లడు కూడా తెలుసు అది కూడా తెలియకుండా ఇక్కడికి వచ్చి మా ఇంట్లో వెతుకుతున్నావా అక్కడికి ఎందుకైనా మంచిది కాస్త జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఆ వాయుపుత్ర సామాన్యమైన వాళ్ళ నాకు అనిపించడం ఈ మాత్రం మాకు తెలియదేంటి ఈసారి వాడు నా చేతికి చిక్కాడు అయిపోయాడు వాయుపుత్ర నీ శిష్యుడు పెద్ద వాయుపుత్ర ఆయన అసలు పేరు తూతికి మోహన్ రావు నాలాగా పౌరసమైన పేరు కావాలని నా కాళ్ళు నడిపిన బతివాలేడు బావాలేడు ఏడు ఊతే పోయింది లేని కోతంత పెద్ద మనసు చేసుకుని నేనే వాయిపోతానని పేరెట్టానికి మీరే పెట్టారా అవునే పేరు ఒకటే పెట్టానేటి తిండెట్టి పోషించాను ఆడికి నెలసి కొడతాత్ కొడుకు కర్ర సాంతో మొదలెట్టి కుర్చి నుంచి కరాటే దాకా అన్ని ఇజ్జలు నేర్పించింది ఈ ఎదురులాంక ఆమసరాజేనా గొప్పోళ్ళండి మీరు ఎప్పటికైనా తెలిసింది కందా చూడటానికి అతను ఎలా ఉంటాడండి ఆరు అడుగులు అయిటు చిరంజీవి ఆంసుని ఏం చేస్తాం నేను నేర్పిన ఇచ్చిన అన్నిటితో నా శిష్యుడు ఇప్పుడు పేత హీరో అయిపోయాడు శిష్యుడు అయినా ఎప్పటికీ నా పేరు చెప్తే నా శిష్యుడు గడగడలాడిపోతాడు ఏమంటే గురుభక్తి అందుకనే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసి నన్ను తరిమి తరిమి కొట్టిన వాళ్ళందరినీ ఆడు హిట్ లిస్ట్ లో చేర్చి లేపించేస్తారని తొందరపడి మీరు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి ఊరికి మంచిది కాదు అయితే లగేజ్కి వెళ్ళి మీ అన్నయ్యకి కాపుసారాయి చేపలు ఎప్పుడు అట్టుకొచ్చి ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అప్పు చేసిపోయాడు హంసరాజు ఎక్కడున్నా ఇంకో ఐదు నిమిషాలు నీ ఫోన్ దగ్గరకు వచ్చి ఉండమని చెప్పు అది చెప్పడానికి నువ్వెవడవే వాయుపుత్ర అయ్యో అందరూ అన్యాయంగా మర్యాద ఇచ్చేస్తున్నారు నాకు ఏమమ్మా వాయిపోతున్న నాతోనే నా మాట్లాడుతున్నానది అయ్యో ఫోన్ మోగేసింది ఫోన్ మోగేసింది ఏం చేయాలి ఏటో మాట్లాడండి హలో నేను వాయిపుత్రాన్ని నేను నేనే అవసరం రాజుని మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎప్పుడు 
నా కరసాము కరాటే నేర్పించావా తప్పు చేసాను అందరి ముందు నా పరుగు తీసి ఎండగట్టకు అయిపోతారా ఇంకోసారి నువ్వు ఇలా ఊళ్ళో చెప్పుకుంటూ తిరిగావో వెన్నుముక విరిచి సూప్ పెట్టేస్తాను తమరా పని చేయకముందే ఊళ్ళంతా ఓణం అయిపోయింది తిన్నగా చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది కానీ నా ఒంటి మీద సీ మాత్రం పట్టడానికి లేదంటే అయితే నా మాట విను నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తూచా తప్పకుండా చేయాలి అడ్డదిడ్డంగా ఏమైనా వాగావో అద్దంలో చూసుకోవడానికి నీ మొహం ఉండదు ఈ మొహం దానికి కూడా పనికిరాదేటి చెప్పు చేసా మర్చిపోలేదు అదేరా నువ్వు ఈ గురువుకి ఇచ్చే గురు తెచ్చిన ఆ తర్వాత శిష్య నేను సాగు చేసే కర్రట్కి వెళ్ళావు కదా అది నువ్వు తీసుకొచ్చి మా ఇంటికాడ ఇచ్చి ఆ కర్ర తెప్పపోతే నా ఒళ్ళంతా ఓ సరపరం ఎక్కిపోతుంది ఏంటి ఉసు ఎవరిది ఆడే నా శిష్యుడు ఆయిపుతుడు నా సాగు కాడ అరగంట మా ఇంటికి వచ్చి తీరాడు లేడీ ఫూల్ తమ్ముడు అన్నా ఎన్నోసారి నన్ను కొట్టావు నేను తనులు తిన్నాను అలాగే నేను తనులు తిన్నాను నువ్వు ఎన్నోసారి కొట్టావు అది అందరికి తెలిసిందే కదా అవును అవన్నీ మర్చిపోయి ఈ ఆడి నుంచి నువ్వు కూడా వచ్చి నా శిష్యుడిగా చేరిపో అది రైట్ నువ్వు లెఫ్ట్ ఈవిడ రైట్ నా శిష్యుడు వాయిపోతారా ఇప్పుడు నేను చేసిన తప్పుకి పరిహారం చెయ్యాలా పలహారమా పలహారం కాదు పరిహారం అయినా పలహారం పేరు చెప్పి నాలో నా ఆకలి లేపేసావు నాకు రెండు ఉల్లిపాయ బజీలు రెండు మసాలా వాళ్ళు రెండు అరిసెలు ఈడికి ఏం వద్దు వాయిపోతుంది కదా నేను ఆడకంటే పెద్ద ముదుర్ని అంటే గురువుని పేరు హింసరాజ్ వచ్చే హంసరాజ్ రారా నా శిష్యుడు వచ్చి నీ ఒంట్లో ఏముకులు ఏ లోపు నిజం చెప్పు నేను జరిగిస్తాను నన్ను ఏం చేయొద్దని చెప్పు నీ గురించి నేను రికమెండ్ చేస్తాను కానీ నిజం చెప్పు అంజలి చెన్నెలు శాలిని తాకట్టుకు తీసుకొచ్చింది బంగారం చేయనే అది కవరింగ్దని అబద్ధం చెప్పమన్నది తిరువురు నాయుడు తమ్ముడు రుద్రపతి చాలు నువ్వు తప్పక నేను ఓ పాపం చేశాను అల్లా అయ్యాలో ఒక రోజుని ఇదిగో ఈయన్ని అంజలి ఆఫీసు లో పడుకోబెట్టుకోండి నేనే రుద్రపతి చెప్పడం వల్ల నేను అలా చెయ్యాల్సి వచ్చింది అందరూ నన్ను క్షమించండి క్షమించండి అంజలి మంచి పిల్ల తను ఏ తప్పు చేయలేదు అంజలి నిరపరాధి 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 పిలుస్తున్నారు నాకు తెలదేటి యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను నిన్నేరా ఏ ఏ పిలుస్తున్నారు నా తమ్ముడు నన్నేనా ఏం పిలిచా వచ్చానంటే ఎవడ్రా ఇక్కడ వాయిపోతున్నాడు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంది ఆడే ఓర్ప తిరిగి కూడా తిరగటం లేదు తప్పు చేసిన వాడిని ఎగిరి ఎగిరి తలుస్తున్నాడు నా శిష్యుడు అప్పుడు పిలవరాని శిష్యుడి పబ్లిక్ రమ్మను నువ్వు పిలవగానే వచ్చేస్తాడే నీకు నాలుగు తగిలిస్తే వాడు వస్తాడుగా అర్థమైన వాడి చేత తన్నులు తిని నా ఒంట్లో స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని మొద్దు పారిపోయి నువ్వు కొట్టినా నాకేం నెప్పి తెలవదు జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచించు నా శిష్యుడు వాయిపోత్ర నిన్ను ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చి తోలు ఒలిసి ఉప్పు పాత రేసేస్తాడు పర్వాలేదా పిరికి నాయాల భయపడిపోయాడు ఊరుకున్నామని అనుకున్నాను నా రేంజ్ తెలియక తెగరెచ్చిపోయాడు నువ్వు ఓ సాట్ నిలబడి పెట్టి ఆ వాయి పుత్రుడికి ఇస్తాను రా జర్కు ఇప్పుడు పెడతాను నీకు స్పాట్ పారా
नमस्कार जगने से अंजल की तपड़ संबंधी बेदरी चिपड़ेना बैठपिशु अंजलि डबूर प्रसाद बैठक आये पेना आस्पत्रो दिल्ली आबाई ट्रीटमेंट की डबूल कायुपुत्र अबाई प्राणाल की अडा उ सर गतने वील की सहाय चेयली प्रार्थना शिष्यु आवेशन कदा अंदर इष्ट प्रकार कंपनी ने रीओपन सतोषमेगा
ఇంటికొచ్చేస్తాను
మాడింది వాయుపుత్ర చేరండి ఇది చాలు వస్తానండి సరే నాయనా ఏంట్రా ఇది ట్యాక్సీలో వచ్చు నన్ను పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన మన బండి దారిలో పంచర్ అయింది అందుకే ఈ బండిలో వచ్చాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది విని నువ్వు కంగారు పడకూడదు వచ్చే దారిలో నాయుడు మనుషులు నన్ను చంపాలని చూస్తా కానీ సడన్ గా ఎవరిని చూసి భయపడ్డారో తెలియదు దగ్గర కూడా రాకుండా పారిపోయారు భయపడింది ఎవరిని చూసి కాదు బాబు ఆ వాయుపుత్రుణ్ణి చూసే వాయుపుత్ర ఇప్పుడు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ గా ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళింది కూడా ఆ వాయుపుత్ర అతన్ని ఎవరు చూడలేదు అంజల్ని అల్లరి పెట్టిన రుద్రపతిని ఓ వేషంలో వెళ్లి చెత కొట్టాడు నాయుణ్ణి మరో వేషంలో వెళ్లి శిక్షించాడు మొత్తానికి ఆ వాయుపుత్రుడు మన కుటుంబానికి ఆచే దేవుడు రా బాబు ఎలా ఉన్నావరా సూపర్ గా ఉన్నా వెరీ గుడ్ ఎలా ఉన్నావు అమ్మా బాగున్నానండి సరే బాబు రా అమ్మా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆ వాయుపుత్ర చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నాడు నేను ప్రాణాలతో ఉండకూడదని ఎవరు అనుకుంటారు అది నాకు మాత్రమే కాదు మీకు కూడా తెలుసు తెలుసు నేను అతన్ని చూసాను ఇక్కడ మూర్తి అంటే ఎవరు మీరు సతీష్ ఆపరేషన్ కి ఏర్పాటు చేయండి నేను డబ్బు తీసుకొస్తాను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తా అది నాయుడు ఇస్తానని చెప్పాడా మీరెవరో నాకు తెలీదు నేను ఈశ్వర ప్రసాద్ గిరంటే నువ్వేనా అవునండి వీడిని నువ్వే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా ఇలా చూడు నీకు నాకు ఎలాంటి పగా లేదు తెరువురు వాళ్ళు నన్ను చంపితే ఆ నేరం నీ మీద వేసుకోవడానికి వచ్చావని నాకు తెలుసు ఎంత ఎయిట్ లాక్సేగా చాలా తక్కువ కొప్పుకున్నావే డబ్బు కోసం నువ్వేవైనా చేసేస్తావా నేను కూడా నీలాంటి వాడిని సెటప్ చేసి ఆ నాయుడిని చంపేయగలను కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది సమస్యను పెద్ద చేయడానికి కాదు అన్నిటికీ పులిష్ట పెట్టడానికి ఇది నేను భయంతో చెప్పడం లేదు ఇంతకు మించి నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు నీ వెనకాల పెద్ద ప్లాన్ ఏముంది ఇక మీద పప్పులు ఏమి ఉడకవు ఆయన కాపాడుతున్నది ఎవరో తెలుసు కదా నా శిష్యుడు వాయుపుత్ర చెప్పు నీ గురించి నా శిష్యుడితో చెప్పకూడదు అనుకుంటే నాకు రెండు పుల్లు అర్జెంట్ గా అట్టుకుంటే నువ్వు పెట్ట మాంసం రెండు పొట్లా అట్టుకొచ్చాయి నేను ఈ శిష్యుడు చూసా ఎవరిని అదే వాయుపుత్ర నేను తప్ప అందరాన్ని చూసేస్తున్నారు ఎక్కడా ఎక్కడ చేతి అది నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే రెండు పుల్స్ తీసుకుని పులి మాంసం వేయించి తీసుకున్నారా సారీ అని ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఒక చీర వేస్తారు ఇక్కడ కూర్చో పర్వాలేదమ్మా ప్రియమైన వాయుపుత్ర ఎలా ఉన్నా నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆనందం ఉంటుంది నువ్వు లేక ఇక్కడ అందరూ దిగులుగా ఉన్నారు నీకు లెటర్ రాయడానికి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక నేను ఉంటాను నీ ప్రియమైన వేణు ఎవరికొచ్చింది ఈ లెటర్ వాయుపుత్రకి ఇవ్వు ప్రియమైన వాయుపుత్ర నా తరఫున వేణు రాస్తున్నాడు నిన్న ఇక్కడికి రమ్మనడం తప్పే అయినా ఓసారి మా కోసం నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది ప్రేమతో ఏకలవిడు నేను చెప్పాను కదా 
సతీష్ కి వాయి పుత్రికి ఏదో సంబంధం ఉంది ఖచ్చితంగా వాయి పుత్ర ఇక్కడికి వస్తాడు అతను కలవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అయితే ఇప్పుడు అతని కలవకుండా మీరు చోటు నుంచి కదలరా ఒక నిజమైన హీరో ఉన్నాడని తెలిసి చూడకుండా వెళ్తే బాగుంటుందా అతియా ఈ బాగ ఎవరి చెప్పడం మర్చిపోయాను సతీష్ వాళ్ళ అన్నయ్య బాలా వచ్చాడు రండి మిమ్మల్ని కలవడం కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను బాలా ఈయన వెదురులకు జమీందారి ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు నమస్కారం ఈయన వాళ్ళ అమ్మగారు నమస్కారం సతీష్ ఆపరేషన్ కావాల్సిన డబ్బు మీరు ఇచ్చారని తెలిసి నేనే స్వయంగా వచ్చి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని కలుస్తానని నేను అనుకోలేదు కానీ మీరు ఇక్కడికి వస్తారని నేను అనుకున్నాను నీ కోసం చాలా సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంత లేట్ అయింది కదమ్మా దారిలో ఒక కారు వాడు పిల్లడు గుద్దే చెడిపోయాడు మనం చూస్తూ ఊరుకోగలమా వెంటబడి పట్టేసుకున్నానులే ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారా నా కళ్ళ ముందు ఏదైనా తప్పు జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోవడం నా వల్ల కాని పని మీలాంటి మనసు కోటిలో ఒకరికో ఇద్దరికో ఉంటుంది వాళ్ళని అందరూ అంత తేలిగ్గా గుర్తించలేరు కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ మీరెవరో తెలిసిపోయింది ఎంతవరకు మీరెవరికీ చిక్కకుండా ఉండొచ్చు కానీ నా వల్ల మీరు తప్పక చిక్కుతారు ఇక మీద మీకు మారువేషం అక్కర్లేదు ఇంటికి రండి మీతో మాట్లాడి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఏమంటావమ్మా అవును బాబు ఇంటికి వెళదామా మరకలబడ్డాయి <laughs> ఇప్పుడు ఆ దిగులు లేదు ఎందుకంటే వచ్చి వెళ్ళిన వెదర్లంక జమీందార్ చాలా సౌండ్ పార్టీ డబ్బులు బాగా దండుకోవచ్చు నా తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటికి అల్లుడు కాబోతున్నాడు ఎంత కావాలని అడిగినా ఇస్తారు బెచ్చగాడి దగ్గర దోచుకొని తింటేనే ఆకలి తీరుతుంది అంటే నేను దానికి కూడా మీరు రమ్మన్నారు కబురు చేయగానే ఏదో ఏమిటోనని భయపడ్డాను ఏమిటి మీకు అంత టెన్షన్ పూర్తి నీకు తెలుసు కదా వాయి పుత్ర అనే ఒకడు మమ్మల్ని రవ్వాడించినట్టు ఆడించేస్తున్నాడయ్యా వాడిని ఎలాగైనా కనిపెట్టాలండి త్వరలోనే వాడిని కనిపెట్టడానికి ఒకడు వస్తున్నాడు వాడిని రాని వాయి పుత్ర నోట్లో వేలేసుకోవాల్సిందే మాకేర్ చూపించావు కదరా మిమిక్రీ షో ఇప్పుడు నీకు చూపిస్తావు రా ఒకటి మాట్లాడు లేదంటే కొట్టు రెండు మిక్స్ అయిపోయి మాట్లాడనాసుకోసారి వీడు ప్రాణాలతో తప్పించుకోకూడదు మీరు ఎల్లండి నాయుడు గారు వీడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు కాపాడతావా ముందు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకునే మార్గం చూసుకోరా జైల్లో నువ్వు నా మీద చెయ్యేసి రిస్క్ తీసుకున్నాను నువ్వు అనుకున్నావు కదా అవును రా అయితే ఏమంటావు చెప్తారా చెప్తా విను వాళ్ళుండగానే నేను ఎందుకు ఇలా కొట్టలేదని ఓసారి అడుగు ఏ ఎందుకు కొట్టలేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ ప్లాన్ గురించి చెప్పడానికి ఒకటి కావాలి కదా చెప్పు వాళ్ళ ప్లాన్ ఏమిటి 
మూసి ఉన్న ఫ్యాక్టరీని చూడటానికి ఈశ్వర ప్రసాద్ ఇన్స్పెక్టర్ తో అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అక్కడే అతని చంపబోతున్నారు ఎవరు రాలేదేంటి వర్కర్స్ అందరూ వచ్చేసి ఉంటారు అనుకున్నారు అది అనవసరంగా గొడవలు అవుతాయేమోనని ఎవరికి చెప్పలేదు ఓపెన్ చేయండి ఓకే సార్ సార్ ఏమైంది వాయి పుత్రే మమ్మల్ని కొట్టాడు వాయి పుత్ర అంటే ఇంకెవరో కాదు మూర్తి గాడే ఎవరు మూర్త త్వరగా తిప్పండ్రా ఎక్కడ పారిపోతున్నారా ఎవరు ఎన్ని ఎదో ప్రయత్నాలు చేసినా అయ్యారు నేను చేయలేరా ఎందుకంటే వాయి పుత్ర ఉన్నాడు అయ్యారు అయ్యారు మీరు అలా వెళ్ళిపోతే ఎలాగండి మీరు చూడాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది రండి అయ్యారు ఎగస్ట్రా టికెట్ లేట్ గా వచ్చింటాడు అయ్యారు అందుకే ఓ మొట్టు మొట్టి చేతి కట్టు కట్టేశాడు లీడర్ గారు కంద చదువుకున్నాడుకి నా శిష్యుడు ఎప్పుడు గౌరవం ఇస్తాడు అయ్యారు అలా పెంచేనా అయ్యారు ఈనాటి ఏది కుదురు కనిపించుకోండు మన బా మందులు కనపట్లేదే వేరే బ్లాక్ లో మూడగడి పెట్టాడా వాయి పుత్ర నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు తమను చంపడానికి వచ్చిన ప్యానల్ గాల్లో ఊగిసి ఆడతాయని సాయంకాలం మరి ఫోన్ చేస్తానండి మెసేజ్ ఏమైనా చెప్పండి చెప్పేస్తానండి అంజిల్ మీద తనకున్న ప్రేమ వల్ల ఇదంతా చేశాడని నువ్వు అమ్మతో చెప్పావాడు కదా అవును ఆడ అలాగే నా అతడు ఫోన్ చేసి చెప్పమన్నాడు ఆ మాట నిజమైతే అంజిల్ ఇచ్చి చేయడానికి మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఈ విషయం వాయుపుత్రతో చెప్పు రుద్రపతి మనల్ని కుళ్ళ పడిచి హాస్పిటల్ లో పడుకో పెట్టాడే మన బావకి వచ్చి చూడాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదే నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను బావా నన్నే ఎవరు నా వచ్చి చూడాలి మిమ్మల్ని కొట్టాడా మరి బద్రేడి నేను ఇక్కడున్నాను చబాష్ నాకు ఈ వాయుపుత్ర ఎలియాస్ మూర్తి దగ్గర నచ్చిన విషయం ఇదొక్కటే కొట్టాలి అని నిర్ణయించుకుంటే అందరిని ఈవెన్ గా కొట్టేస్తాడు ఇంతమంది ఉండి కూడా వాడిని ఏమీ చేయలేకపోయారు తలుచుకుంటేనే సిగ్గుగా ఉంది వాడిని ఊరకొక్కరు కొన్ని కొట్టి ఈడ్చుకొస్తాను ఏ ఇన్స్పెక్టర్ వాడు పులి వాడితో పెట్టుకున్నావు అనుకో నీకు చావు ఖాయం నోరు మీద జులపాల వేతవా పోలీసు వాడి దెబ్బ అంటే ఎలా ఉంటుందో వాడికి నేను చూపిస్తాను ఇంకొక బెడ్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి వాయుపుత్ర పెళ్లి గురించి మాకు చెప్పండి మేము తెలుసుకుంటాం తెలుసుకుని ఆయన పెళ్లి గడిచిన సగం నువ్వు పెట్టుకున్నావనే హలో ఏంట్రా పెళ్లి గిళ్ళి అంటూ మాట్లాడుతున్నావు అంజలి నీకు ఇచ్చి అరిసి మాట్లాడతాను తప్పుగా అనుకోవద్దు అప్పు ఆ అంజలి నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారని ఈశ్వర ప్రసాద్ గారు నిర్ణయం చేసుకున్నారు ఆయన నన్ను చూడండి చూశారంట వాయిపుత్ర ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలిసిన ఆయన స్వయంగా నాతో చెప్పారు నువ్వు తిన్నగా వచ్చి అంజలిని పెళ్లి చేసేసుకో ఓ సెకండ్ శిష్య స్టెప్ బ్యాక్ ఈ పూర్గాల్ని సొంతకాలుగా పట్టుకుని అడిగేస్తున్నాను నన్ను పబ్లిక్ లో చూసినప్పుడు నన్ను తెలవదని చెప్పకూడదు నేనే నీ గురువునని చెప్పాలా ఏంటి ఓకేయా ఈశ్వర ప్రసాద్ వాయి పుత్ర అంటే ఎవరో తెలీదు అటువంటి వాయి పుత్రకి అన్యలు ఇచ్చి ఎలా పెళ్లి చేస్తారు నీకు విషయం తెలుసా నేను చెప్పిన దాన్ని నువ్వు అలాగే నాకు చెప్తాను Well, I'll go and get some lunch for you. Ante? Well, you need to go and get some lunch for you, Guru. Hey. Amani ke, amani vi, ni vi li. Ayipo, it's a pora. Torakara. 
ఇది అంత గ్రౌండ్లో ఉన్నందుకు నేను దొంగల ముఠా నాయకుల్లో దొంగలా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడని తెలిసిపోయింది మీరు వెళ్ళి అంబులెన్స్ తీసుకురండి నీ బాసు గారా చేతికి తలకి వాడికి కట్టు కట్టించరా అంటే ఆ కట్టేది నువ్వే కట్టుకొచ్చావే బోనస్ గా కాలు కూడానా అందుకే బాక్స్ బత్తలు పెట్టి పంపాడుగా కానీ ఒక విషయం తను బుక్ చేసుకున్న బెడ్ లో తనే పడుకున్న మొదటి పేషెంట్ నువ్వేనా అడ్వాన్స్ గా బుక్ చేసుకున్నాడు లేకపోతే వరండ పడుకోబెట్టేవాడు నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా వాడితో పెట్టుకుంటే నువ్వు గెలవలేవని తాడిని తన్నేవాడి తల తన్నేవాడు తప్పకుండా ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు రాకపోయి ఉంటే మా వాళ్ళని పంపించి రప్పిద్దాం అనుకున్నాను ఇంకా మీరే వచ్చేసారు నమస్కారం కూర్చోండి ఎలా ఉన్నావు శాలిని మమ్మల్ని కాపాడేందుకు ఒకళ్ళు ఉండగా మాకేందుకు ఇక మీద మిమ్మల్నే కాదు మమ్మల్ని కూడా కాపాడబోయేది ఈశ్వర ప్రసాద్ గారి ఇటువంటి మంచి మనసు నాయనికి ఏదైనా ఆపద వస్తే అతన్ని కాపాడడానికి ఖచ్చితంగా దేవుడు ఎవరో కన్ను పంపిస్తాడు అందువల్ల కదా నేను ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను సతీష్ ఇంకొన్నాళ్ళు హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సి వస్తోంది వాడు డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చాక మంచి ఉద్యోగం దొరకడం అంత తేలికైన విషయమే కాదు సో వాడు చదువు బిజినెస్ పెట్టిస్తే తోడుగా నేను ఉంటాను అది మాత్రమే కాదు శాలిని వాడు కలిసి జీవించడానికి ఇంకా ఉండాలి సతీష్ కి శాలినికే కాదు మీరు అంజలి సంతోషంగా జీవించడానికి కూడా ఆదాయం కావాలిగా మీ రెండు జంటలకి ఒకేసారి పెళ్లి జరిపించాలన్నది నా కోరిక అదే అదే అమ్మ కోరిక తను సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయింది బాబు ఈ ఫ్యాక్టరీ చాలా రోజులుగా మూతపడి ఉంది దీన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇంకో బిజినెస్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను అంజలి తండ్రి చావుకి నాకు తిరువురు నాయుడికి మధ్య ఉన్న పగే కారణం అందువల్ల నా ఆస్తిలో సగభాగం అంజలి పైన రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాను అంజలి మీరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తి మొత్తం మీదే అది మాత్రమే కాదు నా ఫ్యాక్టరీ నిర్వహణ బాధ్యతలన్నీ మీరే చూసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అందులో మీకు ఏ అభ్యంతరం లేదుగా అలా అంటారేంటండి మీరు చెప్తే ఏ పనైనా చేస్తాను శిష్యుడు వచ్చినట్టు నీకు ఇప్పుడే తెలిసిందే వస్తాడని తెలుసు ఇంత తొందరగా వస్తాడని తెలియదండి ఏరాబ్బా పెళ్ళినగానే వచ్చేసావా ఏరాబ్బా ఎవరు శాబాష్ నా రాజా ఎంత మాట అనేసేవరా కెమికల్ చేస్తాడు గురు 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 తమలాటోల ముందు గురు శిష్య బాధను చూపించకూడదు అనుకుంటున్నాడు గురు 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 అయ్యా గురు శిష్యుల మధ్య ఓ చిన్న డీలింగ్ ఉంది ఇప్పుడే పంపించేస్తాను పరవయ్యా చెప్తాను పెద్ద వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు సేదరించుకోకూడదు బాబు నేనే అవసరం అది కావాలంటే మీకు కాలు అట్టించుకుంటాను నన్ను పట్టించేయకండి ఆయాలో ఫోన్లో మీరు బండ బూతులు తిట్టారు నేను ఒక్క మాట ఎదిరించి మాట్లాడానా ఆ రోజు నేను చేసిన కనకాదేం వల్ల ఇవాళ అంజలికి మీకు పెళ్లి అవుతుంది బ్రోకర్ బ్రోకరో లోపరో ఎలా కావాలంటే అలా పిలవండి అందరి దగ్గర నేనే మీ గురువులు అని చెప్పుకుంటున్నాను అది అలాగే మెయింటైన్ చేయండి పాపా ఏంటండి ఏదో రహస్యం మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు ఏం లేదు ఇతను గురు సారీ గురు నా పెళ్లి గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఎలా చూడండి మీ పెళ్లి పెద్దవాళ్ళం మేం మాట్లాడి నిర్ణయించాలి కాదు మీతో కలిపితే అయిపోతారనుకున్నానండి అర్థమైందండి రండి మిమ్మల్ని ఓ మాట అడగాలి అడగండి మీరు వాయిపుత్రగా చాలా అవతారాలు ఎత్తి 
అంజలి శీలాన్ని మాత్రమే కాదు నా ప్రాణాలు కూడా కాపాడారు ఎలాగా అది అది ఏమిటంటే పోలేండి మీకు చెప్పడం ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయండి బండి కూర్చోండి మాట్లాడుకుంటా వీడికి ఏమైనా మెంటల్ ఎక్కిందా ఎవరా జడల బర్రి మూర్తే వాయుపుత్ర నువ్వు ఈడవడం మధ్యలో చూటారా గాడు నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా మూర్తే వాయుపుత్ర వాడి ఫ్రెండ్ బాల వీడెందుకు వాయుపుత్రలో నటిస్తాడో అర్థం కావట్లేదే అన్నయ్యా ఈశ్వర ప్రసాద్ ఈ బాల అనే వాయుపుత్రుని నమ్మేశాడు అలాయడి వాడు ఈశ్వర ప్రసాద్ కారులో వెళ్ళడం నేను కళ్ళారా చూశాను వాడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు అది అర్థం కావట్లేదు అది ఒక్కటే కాదు ఈ ఊరంతా బాలాయ వాయుపుత్రాన్ని నమ్ముతోంది వాడితో మాట్లాడాలి చచ్చింది గొర్రె నువ్వు పంచర్ చేసి ఆసుపత్రిలో పడుకోబెట్టావే వాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ పోలీసు మఫ్యూలు నీ కోసం ఊరంతా గాలిస్తున్నారు అందువల్ల తొందరపడకు ఎలాగూ బాల నీ కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తాడు నువ్వు మూర్తినేగా వెతుకుతున్నావు వాడు ఇప్పుడు అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు వాడు బయటకు వచ్చాడంటే ఒకటి ఈశ్వర ప్రసాద్ లేదా నాయుడు ఇద్దరు కాకపోతే పోలీసులు ఎవరో ఒకరి చేతుల్లో వాడు చావటం ఖాయం వాడు ఎక్కడో అక్కడ దాక్కుని ఉన్నంత వరకే నీకు జాక్పాట్ నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి ఒకరిని లేపేయాలి పార్టీ ఎవరో కాదు నువ్వే పార్టీ నువ్వు నాకు తెలియదు నువ్వు నాకు తెలుసని నన్ను పంపించిన వాడికి తెలియదు ఎవరు నేను పంపించింది తిరువురు నాయుడు అంటారు వాళ్ళెందుకు నన్ను చంపాలి వెదుర్లంక జమీందారులతో ఎవరు బంధుత్వం పెట్టుకున్నా వాళ్ళు అతనికి శత్రువులే మాట్లాడకుండా నాయుడితో శత్రు కలు ఓడిపోయే వాళ్ళతో ఉండే కంటే గెలిచే వాళ్ళతో ఉండు నువ్వు రాజాలా బతకడానికి నేను గ్యారెంటీ ఈశ్వర ప్రసాద్ చెప్పింది వింటే నువ్వు వాడికో బినామీలా డమ్మీ పీస్ అయిపోతు అర్థం కాలా ఆయన ఆస్తికి నువ్వు లెక్కలు రాసే గుమాస్తా అవుతావు ఈ నాయుడు చెప్పినట్టు వింటే ఆ ఆస్తి అంతటికి నువ్వే యజమాని మనలో మనం అండర్స్టాండింగ్ వస్తే కోర్టులో జరిగే కేసులని వాపస్ తీసుకుని మూసేసిన ఫ్యాక్టరీలన్నీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేద్దాం ఊరికే కాదయ్యా పార్ట్నర్షిప్ లోనే ఈ తిరువురు నాయుడు నువ్వు పార్ట్నర్స్ అయిపోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లాంటి మంచి వాళ్ళతో ఉంటే నువ్వు ఎంతైనా సంపాదించదు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఉండగా నాకేం దిగులు నిన్ను వెతుక్కుంటూ నువ్వు ఉన్న చోటుకి వెళ్ళాను అక్కడ లేవన్నారు తిన్నగా వెతుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేసాను మూర్తి నువ్వు ఇక్కడ వేసిన స్కెచ్ కి కోట్ల కోట్లు కుమ్మరిస్తుంది ఇప్పుడు మనం తిరువురు నాయుడు పక్షాన ఉన్నాం అనుకో ఆ వెదురులంక జమీందారు రాస్తాంతా మనకే తర్వాత నీకు నాయుడుకు మధ్య ఉన్న సమస్య నేను తీర్చేస్తాను ఒక మంచి మనిషిని హత్య చేసి అందువల్ల వచ్చే డబ్బు మనకు వద్దురా మనం ఎవరిని హత్య చేయడం లేదుగా వాళ్ళ పాటలు ఇవ్వ వాళ్ళు పడతారు మనం వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఉంటే చాలు ఆస్తి పాస్తులు ఇస్తా అన్నారుగా అందుకే ఇలా మాట్లాడుతున్నాం ఎదుటి వాడి ఆస్తి కోసం ఆస్తి పెట్టావు కాబట్టి జైలుకి వెళ్ళాలని మర్చిపోకు మళ్ళీ అదే తప్పు చేయకు మూర్తి నేను చెప్పేది ఇంకేం మాట్లాడుకు ముందు ఊరి నుంచి వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు బాగుపడు నన్ను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి బతకమంటావరా నేను పక్కా క్రిమినల్ని నాకెవడు పనిస్తాడు కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఆకలితో పస్తులు ఉండడం నా వల్ల కాదురా నీ తమ్ముడి ఆపరేషన్ కి జమీందారు తల్లి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఈశ్వర ప్రసాద్ ప్రాణాలకు ఎటువంటి ఆపద రాని వల్ల నేను మాటిచ్చాను నేను నా మాట తప్పను మాటిచ్చాట నన్ను పంపేసి టోటల్ గా నువ్వే కూడా అనుకుంటున్నావా నీ కోసం హత్యానేరం మీ దేసుకోవడానికి వచ్చాడరా మూర్తి నువ్వేంటి వీడికి పక్క వాయిద్యమా వీడు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అనే అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది వీడికి నా మీద నా తమ్ముడి మీద నిజమైన ప్రేమ లేదు నా తమ్ముని యూజ్ చేసుకుని మొత్తం ఆస్తి కొట్టాలని చూస్తున్నాడు అలా తప్పుగా మాట్లాడకు మాట్లాడతాను రా నాకు రాజయోగం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది నువ్వు నిజమైన స్నేహితుడు అయితే తోడుగా ఉండాలి లేదా తప్పుకోవాలి ఇలా అడ్డుపడేవాడు స్నేహితుడు కాడు శత్రు లైఫ్ లో ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఇలాంటి ఛాన్స్ వస్తుంది అది నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది నేను దీన్ని వదులుకోను అలా వద్దురా ఇది ఆట కాదు జీవితం నాకు జీవితం అంటేనే ఆటరా ఎప్పుడైతే నువ్వు స్నేహం వద్దని వాడిని వదులుకుని వచ్చేసావో అప్పటి నుంచి ఆ మూర్తి గాడి వల్ల నీకు ఆపదే వాడు దెబ్బ తిన్న పులి నీ మీద పంజా విసరక మానరు భయపడకు వాడిని అణిచేయచ్చు అత్యానారం తన మీద వేసుకోవడానికి ఈ ఊరు వచ్చాడు అందులో వాడిని ఇరికించడానికి
ईश्वर प्रसाद कथ मुग वाड़ी चावु बाजा मोगे की नी पेड़ी भजन दे वाड़ी दल्ली आक्रोश हो ये पुणे ये नाक भी नहीं पिस्ता आई सर प्रसाद ने एक कड़ी तीस रुपए वाला तेल सुगा तेल स पार्टनर नू वो चेस कुने दी ये ने कोर कुन नाम माय नहीं पार्टनर नहीं सरू अन्य टोलों पार्टनरशिप पुन्तुं दी अलग है पार्टनर <laughs> अला चूस्ट मूस मन बिजनेस कल मल्ली प्रारंभ मेनेजिंग पार्टनर ऊर के आड़ सुड़े तपड़े कदा बाली बाला नव्वेकुरा तपूेन वाला तल दुक नी चेत शुभ कार्या प्रारंभ मदल बाल बल
నన్ను చంపడానికి ఆ నాయుడు ఏర్పాటు చేసిన మనిషి ఇతర కాదు బాలాగాడే సాగుకోండి దొంగ చేతులు అన్ని ఆపదల నుంచి మనల్ని కాపాడడానికి ఒక వాయిపుత్ర వస్తాడని చెప్పేవి అది ఎవరో కాదు ఇతనే ఆ వాయిపుత్ర వాయిపుత్ర శివరాఖరికి తమరే వాయిపోతారు అండి మొదటి నుంచి నేనే అయ్యో ఇది నాకు తెలియక నువ్వు నా శిష్యుడు అని నీకు కాటా కుర్చీ నేర్పిన నేనేనని నోటికి వచ్చిన తల సొల్లు వాగుడు వాగేసాను అబ్బో ఇది మాత్రమేనా ఇంకా సేనా ఉన్నాయి అంజలమ్మ భరతనాట్యం ఆడేటప్పుడు మొదటి సూపులో నేను నువ్వు లవ్వు ఆడేసినావని అందరికి ఆపదం చెప్పాను అబ్బో నన్ను క్షమించబ్బు నువ్వు అబద్ధం చెప్పలేదు నిజమే చెప్పావు తను భరతనాట్యం ఆడుతున్నప్పుడు నేను చూశాను నీ నవ్వు 